ഹായ് വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാഡമി എല്ലാവരും വന്നു തുടങ്ങിയോ ഹായ് വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാഡമി എല്ലാവരും വന്നു തുടങ്ങിയോ ആ ദർശന ഭവ്യ എല്ലാവരും വന്നല്ലോ പിന്നെ ഇനിയുണ്ടല്ലോ കുറെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം സനൽ ഓക്കെ ഹായ് ദൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരുന്ന ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് പരീക്ഷ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാല് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മള് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുത്താ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം എന്തായാലും അതായത് നിങ്ങക്ക് അതായത് ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഒരു കഥ നടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു വേശ്യയുടെ വീടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു സന്യാസിയുടെ വീടുണ്ട് അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും മരിക്കുവാണ് മരിക്കുമ്പോ യമധർമ്മം വരുവാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പൊ വേശ്യേനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗത്തിലേക്കും ഈ നമ്മുടെ സ്വാമിജീനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഈ കൂടെ ഉള്ള യമകിങ്കറിന് ആകെ കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണ പോലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ യമധർമ്മന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റുമെന്ന് അവര് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭവാനെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതായത് ഈ വേശ്യ എപ്പോഴും എന്താണ് ആളുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സ്വാമിജിയുടെ വീട്ടിൽ ചന്ദനം തിരിയും കുന്തിരിക്കും ഒക്കെ പോകും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേൾക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ ജനാല തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് പോകണം അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവള് വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാണല്ലോ കിട്ടിയത് എനിക്കൊരു സ്വാമിനി അയാൾ കൊള്ളാം എന്നാണ് ആശിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അവൾ അവളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവള് കുറ്റബോധത്തിൽ വളരെയധികം നീറി നീറിയിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടണേ ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് സ്വാമിജി എന്താണ് സ്വാമിജി അവിടെ പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിലും സ്വാമിജിയുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ വേഷോടുള്ള വെറുപ്പായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ആളുടെ പൂജ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഫലവത്തായില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് മാർക്കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബബിൾ ചെയ്യും ഏഹ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കൂടുതൽ ബബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിന്ത ഏഹ് പിന്നെ ഒരു ബബിളയിലുണ്ട് ഒരു കറുപ്പിക്കലുണ്ട് ആ കറുപ്പിക്കല് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വീഴുകയും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാ പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ കറുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മാത്രം നമ്മൾ കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ആ സ്ട്രീമിൽ ആ കയറി പോയേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മളൊരു കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് വേറെ ഉള്ള ഒരു അല്ലെ ഭൂരിഭാഗം പേര് അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുക ഒരു അറുപതെണ്ണൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓ ഇനിയിപ്പോ മറ്റോള് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗോപാലൻ കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സരോജിനി കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് മാത്രം കറുപ്പിച്ചാൽ മതി കാരണം എൽ പി എസ് യു പി എസ് ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് വളരെ കുറവാക്കിയാൽ വരാം ഏകദേശം കുറവാണ് വരാ ട്ട അമ്പതിൽ കുറവൊക്കെയാണ് വരാറ് സാധാരണ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയാവുന്നത് മാത്രം വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനാലിസിസ് തുടങ്ങാം അപ്പൊ തുടങ്ങാം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് തുടങ്ങാണേ പ്രസന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ല കിടക്കണേ ആദ്യം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന
രചനാന്തര പ്രജന വ്യാകരണം ആരുടെ ആശയമാണ് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നോം ചോംസ്കി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബി എഡിന്റെ ബുക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ നോം ചോംസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ശിശു അതായത് ഒരു ഭ്രൂണത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഇതിൽ തലച്ചോറിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് ഇപ്പൊ പണ്ട് ഏതോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എവിടെയാണ്ട് വിസിറ്റിങ്ങിനോ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്തോ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പിച്ചക്കാരൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആള് ചിലപ്പോ താമാശയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജനിച്ചു വളരുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലത്തെ ഭാഷ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്താണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ലാ ലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് എന്താണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല നമ്മൾ ഈ ഗർഭിണി ആയിരിക്കണ സമയത്ത് വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടി വലുതാവുമ്പോ അതിന്റെ ഇതിൽ സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ വയ വയറിനൊക്കെ തലോടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അച്ഛന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സയൻസ് തെളിയിച്ചതാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയണല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ രചനാന്തര പ്രജനന വ്യാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ നോം ചോംസ്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പദമാണ് ഇത് ലാഡ് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭാഷയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും അവിടെ കർത്താവും കർമ്മവും ക്രിയയിലെ അതന്നെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമർ രചനാന്തര പ്രജനന വ്യാകരണം അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകൾ വന്നാൽ ആരുടെയാണ് നോം ചോംസ്കിയുടെ ആണ് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമർ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രാമർ അതേപോലെ തന്നെ സർഫേസ് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പദങ്ങളാണ് നോം ചോംസ്കിയുടെ ആണ് ദെൻ സെൻസറി അപ്രൂച്ച് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാ സംസ്കാര യുഗ സിദ്ധാന്തം ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ് ഒന്നുമില്ല സംസ്കാര യുഗ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടീനെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതത്തിനെ പരിപ്ര എന്താണ് രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രചനാന്തര പ്രജനന വ്യാകരണം അദ്ദേഹം നോം ചോംസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പൊ അത് നോം ചോംസ്കിയുടെ ആണ് ഇനി സെൻസറി അപ്രൂച്ച് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോണ്ടിസോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മരിയ മോണ്ടിസോറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മരിയ മോണ്ടിസോറി ഇറ്റലിയിലാണ് അവരുടെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് മരിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് പിന്നെ മോണ്ടിസോറി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് പിന്നെ മരിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ സ്കൂൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം എന്ന പേരിലാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം എന്ന പേരിലാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അത് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം മരിയ മോണ്ടിസോറി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ഈ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പഠന സാമഗ്രി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ഡിഡാക്ടിക് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയാ എന്തെന്ന് പറയാ ഡിഡാക്ടിക് അപ്പാരറ്റസ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയാ എന്താ ഡിഡാക്ടിക് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാല് അറിയോ എന്താണ് ഈ ഡിഡക്ട് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് നമ്മള് ഈ ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ കളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന
ചിന്തയ്ക്കുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി ഇതൊരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആ മൂർത്ത ചിന്തയ്ക്കുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് ബിനയാണ് പിന്നെ വൈകാരിക ബുദ്ധിയെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഐഡന്റിഫൈ വൺസ് ഓൺ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ദൻ മർദ്ദിതരുടെ ബോധന ശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാരാണ് പൗലോ ഫ്രയർ ആണ് അതായത് പെഡഗോഗി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്റ്റ് അതായത് അങ്ങനെ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും പെഡഗോഗി ഓഫ് ഒപ്രസ്റ്റ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ബോധന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദിതരുടെ ബോധന ശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് പൗലോ ഫ്രയർ ദൻ ഡാൽട്ടൻ പ്ലാൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഹെലൻ പാർക്ക് ഹേഴ്സ്റ്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ഹെലൻ പാർക്ക് ഹേഴ്സ്റ്റ് പി എ ആർ കെ എച്ച് യു ആർ എസ് ടി എന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഹെലൻ പാർക്ക് ഹേഴ്സ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ എച്ച് എച്ച് ഇ എൽ ഇ എൻ എച്ച് ഇ എൽ ഇ എൻ അതേപോലെ എച്ച് ഇ എൽ ഇ എൻ പി എ ആർ കെ എച്ച് യു ആർ എസ് ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഹെലൻ പാർക്ക് ഹേഴ്സ്റ്റ് ആണ് ദൻ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തമാരുടെ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ ആണ് മനോവിശ്ലേഷ വിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം അതായത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് അപ്പൊ അതിൽ ഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ മാത്രം പറയുന്നത് കേട്ടോ ദൻ ക്രമാനുഗത വിശ്ലേഷണമാരുടെ ആശയം ക്രമാനുഗത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഡേവിഡ് ഒസുബൽ അതായത് വളരെയധികം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മോഡൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡൽ ജെറോ മെസ് ബ്രൂണറിന്റെ അതായത് ഇതിനെ ആശയ സമ്പാദന മാതൃക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുക ആശയ സമ്പാദന മാതൃക കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡൽ ആരുടെയാണ് ജെറോ എസ് ബ്രൂണറിന്റെ ആണ് പിന്നെ ഡേവിഡ് ഒസുബലിന്റെ ക്രമാനുഗത വിശ്ലേഷണം അതായത് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് ഈ ക്രമാനുഗത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡേവിഡ് ഒസുബലിന്റെ ആണ് എന്താണ് ഈ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലിടൂലേ ഒരു കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മോഡൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മള് ടു നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ടു കോളം ലെസൺ പ്ലാൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ പണ്ട് ഫോർ കോളം അതേപോലെ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂ എന്നിട്ടാണ് ബ്രൂസ് ജോയ്സ് ആൻഡ് മാർഷാവിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാളുകൾ കുറേയധികം പത്തിരുന്നൂറിലധികം മോഡലുകൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി പല മോഡലുകൾ അത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വളരെയധികം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് മോഡലാണ് ഇത് ഹെഡ്ഡാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ഹെഡ്ഡാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കുളത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കല്ലിട്ടു ആ കല്ലിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂലേ അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊക്കെ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയത്ത് കലകൾ ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ കലകൾ ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ നമ്മളുടെ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക കലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതെ അതോടൊപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ കലകളെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കലകളെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു പിന്നെ ലോകത്തിലെ കലകൾ അങ്ങനെ ഓളങ്ങളായിട്ടാണ് അറിവിന്റെ തലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യാപിക്കുന്നത് അതിനെ അത് അതിൽ ആണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കൂലേ എന്റെ മോഡലില് അതിലൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ക്രമാനുഗതം ക്രമമായിട്ടുള്ള ഓർഡറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞതാണ് ഡേവിഡ് ഓസുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ വായിക്കൂട്ടോ ഇനി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഫ്രോബൽ ആണ് അതായത് ദി എജ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് മാൻ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് പിന്നെ നാളത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്
ക്ലാസിക്കൽ പൗരാണികാനുബന്ധനം എന്താണ് ഈ പൗരാണികാനുബന്ധനം എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് നമ്മൾ ഈ പഴയ പാട്ടുകൾ എന്താ പറയാ ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് അല്ലെ ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പഴയ പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ സത്യനും പ്രേം നസീറൊക്കെ അഭിനയിച്ച് അല്ലെ ആറാടിയ ആ സിനിമകളിലത്തെ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ അല്ലെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് സൈക്കോളജി അല്ലെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് കോഡ്സൺ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് വ്യവഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദകവും ഒരു പ്രതികരണവും വേണം മനസ്സിലായാ ഇപ്പൊ ചോദകം എന്തിനാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതായത് ഒരു കുട്ടി ഓർഗാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ജീവനുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ അവൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള അവൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനിലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പഠനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള തിയറീസ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ പാവലോവ് ഉണ്ട് സ്കിന്നർ ഉണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്കിന്നറിന്റെ മാത്രം കുറച്ചും കൂടി തിരിച്ചു വരും ആർ എസ് കണ്ടീഷനിങ് അതാണ് ശരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്ത് പ്രബലപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ എസ് ആർ ബന്ധനം നിങ്ങൾ കാണാം എസ് ആർ ബന്ധനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ഒരു ചോദകത്തില് ഒരു ചോദകം വഴി എന്താ ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്താ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകണം ആ റെസ്പോൺസ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം വേണം സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് കണക്ഷൻ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനിലൂടെ പഠനം നടക്കുന്നു ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠനം നടക്കുന്നു അപ്പൊ ചോദക അത് ഈ തലത്തില് ആരാണ് ആദ്യം പഠനം നടത്തിയത് പാവലോവാണ് വലിയ ആലോചിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നില്ല കേട്ടോ മക്കളെ അതായത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചറെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡ്യൂ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് വേണം അപ്പൊ അത് വളരെയധികം പണ്ടേ ഇപ്പൊ ഒരു മാഷ് പറഞ്ഞേട്ടെ ഞാൻ ക്ലാ ഞങ്ങള് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞേ എന്താ ഒരു ബാക്കിലിരുന്ന് ഒരുത്ത് ഉറങ്ങണ ഇത്ര അപ്പൊ മാഷ് ചോദിച്ചു എന്താ നീ ഉറങ്ങണേ അപ്പൊ ഷോ ഇന്നത്തെ ഷോ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ മാഷ തമാശയായിട്ട് എടുത്തു ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുട്ടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് അവിടെ നിന്ന് വേണം ടീച്ചറിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ഈ എസ് ആർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലാണ്ട് വലിയ പേ ഈ പേരും നാം കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠനം പഠന സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച പാവലോവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാവലോവ് ആണ് പക്ഷെ പാവലോവിനേക്കാളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം അപ്പൊ പൗരാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവലോവിന്റെ തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പൗരാണികാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അതായത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കഥാകഥന രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെ പ്ലാറ്റോ ഓക്കെ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയതായ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഡൊയറ്റ് അലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഇല്ല ഡൊയറ്റ് അലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്താണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മള് സ്കൂളില് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീച്ചർ ആവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മള് ബി എഡ് കോളേജിലോ ടി ടി സി സെന്ററിലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡി എഡ് സെന്റർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യാ നമ്മളെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഒരു ടീച്ചർ ആകാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബോർഡിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കും സ്കിൽ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ലെസൺ സ്കിൽ ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സ്കിൽ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്കിൽ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ സ്കില്ലുകളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പൊ ഒരു സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാ എന്താണ് ഒരു നൈ അധ്യാപകൻ നൈപുണി എന്നാ പറയാ അപ്പൊ നൈപുണി വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പൊ നൈപുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്കില്ല് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റിനാണ്
വെട്ടിച്ചുരുക്കി അധ്യാപന രീതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ വെട്ടിച്ചുരുക്കി അധ്യാപന രീതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഡൈറ്റ് അലൻ ആണ് ഡി ഡബ്ല്യു ഐ ജി എച്ച് ടി ഡോട്ട് എ എൽ എൽ ഇ എൻ ഡൈറ്റ് അലൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് അത്രേ ദെൻ സർഗാത്മകതയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ടോറൻസ് അപ്പൊ ടോറൻസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സർഗാത്മകതയ്ക്ക് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ടോറൻസ് ആണ് ദൻ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് വില്യം വുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് ആണ് പിന്നെ മനഃശാസ്ത്ര ലൈബ്രറി എന്താ പറയാ ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണശാല എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ വില്യം വുണ്ടാണ് ദൻ ആധുനിക ബുദ്ധിമാപനത്തിന് തുറക്കം തുടക്കം കുറിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് ബിനയാണ് ഐക്യു ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേൺബർഗ് ആണ് കേട്ടോ ഐക്യു ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേൺബർഗ് ആണ് നിങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ദൻ പരിക്രമീകൃത ബോധനത്തിന്റെ വക്താവ് സ്കിന്നർ ആണ് പരിക്രമീ അതായത് പ്രോഗ്രാമഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രാമഡ് ലേണിംഗിന്റെ വക്താവ് സ്കിന്നർ ആണ് മറവിയെ പറ്റി ആദ്യം പഠനം നടത്തിയത് അതായത് കർവ് ഫോർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വക്താവാണ് എബിങ് ഹോസ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ശതമാനം മറന്നു പോകും ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ഇത്ര പോർഷൻ മറന്നു പോകും അങ്ങനെ ഒരു കർവായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാരാണ് എബിങ് ഹോസ് ആണ് ദൻ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദത്തിന്റെ പിതാവ് പി ആർഷിയാണ് അതായത് തിയറി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ടിവിസം അല്ലെ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം തിയറി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ടിവിസത്തിന്റെ പിതാവ് പി ആർഷിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ സെൽഫ് തിയറി ആത്മാവബോധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് കാൾ റോജർ മനസ്സിലായോ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് കോംനിയസ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് കോംനിയസ് ആണ് പിന്നെ സ്വകീയ പ്രവർത്തനം ആരുടേതാണ് അത് ഫ്രോബലിന്റെ ആണ് സ്വകീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫ്രോബലിന്റെ ആണ് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ശിശുക്കളിലും മുതിർന്നവരിലും കായികവും ബുദ്ധിപരവും ആത്മീയവുമരമായ നന്മകളുടെ പ്രകാശനവും വികാസമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര് ഇത് ഭയങ്കര രസാട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതായത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സൈക്കോളജി ക്ലാസ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു വിവരമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് സൈക്കോളജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ ആദ്യം വന്നിട്ടെന്ന് പറയും എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ മാൻ പിന്നെ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ഓൾറെഡി ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി മൈൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പൊ നമ്മളാകെ എന്താ വിടും ഇവർ ഇവരാകെ ശരിക്കും പഠിച്ചേക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണ പിള്ളേർക്ക് ആകത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ കോളേജിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ അതായത് വിവേകാനന്ദന്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറയും അവരടുത്ത് അവരോട് അവരിപ്പോ കേട്ടോ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ശിശുക്കളിലും മുതിർന്നവരിലും കായികവും ബുദ്ധിപരവും ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള നന്മകളുടെ പ്രകാശവും പ്രകാശനവും വികസനവുമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ഓൾറൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് കേട്ടോ തന്നെ ഫ്രെയിംസ് ഇന്റലിജൻസ് റീഫ്രെയിംഡ് അവിടെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇവിടെ ഫ്രെയിംസ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്റലിജൻസ് റീഫ്രെയിംഡ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലായോ ഇന്റലിജൻസ് റീഫ്രെയിംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹവേർഡ് ഗാർഡൻ ഹവേർഡ് ഗാർഡൻ എന്ന തിയറിയാണ് അതായത് ഒരു ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തമാണ് അപ്പോ ഈ നിങ്ങളൊരു ടീച്ചർ ആവാനായിട്ട് കച്ച കെട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ എന്താണ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലും പിന്നീട് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഡീഷൻ ഇറക്കി ഇന്റലിജൻസ് റീഫ്രെയിംഡ് എന്ന് പറയുന്ന എഡീഷനിലും കൂടെ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒമ്പത് ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വാചികമായിട്ടുള്ള ഇന്റലിജൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ കുറെ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇന്റലിജൻസിനെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം വരും താഴെ പറയുന്ന കാര്യം ഏത് മേഖലയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഈ താഴെ പറയുന്ന ബുദ്ധി ഏത് ബുദ്ധി തലത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം വരും അപ്പൊ അത് നമുക്കത് തിയറി ആയിട്ട് എടുത്ത് തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഫ്രെയിംസ് അല്ല ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കോമ പിന്നെ ഇന്റലിജൻസ് റീഫ്രെയിംഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അവർ ആരുടെയാണ് ഹവേർഡ് ഗാർഡിന്റെയാണ് പിന്നെ കൗമാരത്തെ താൽക്കാലിക ബുദ്ധിഭ്രമത്തിന്റെ കാലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹോളിംഗ് വെർത്ത് ആണ് ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു അഡോൾസൻസ് ഇസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് ആരാണ് സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾസ് ആണ് സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾസ് ദ നാളത്തെ വിദ്യാലയം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് നാളത്തെ വിദ്യാലയം ഫ്രോബൽ ആണ് നേരത്തെ അത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ദൻ മാതാവ് കുട്ടികളുടെ നഴ്സും പിതാവ് അധ്യാപകനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ റൂസറിയാണ് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മോണ്ടിസോറിയാണ് അത് രചിച്ചത് നാളത്തെ വിദ്യാലയം ഫ്രോബലിന്റെ ആണ് മാതാവ് കുട്ടികളുടെ നഴ്സും പിതാവ് അധ്യാപകനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് റൂസാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ രചിച്ചത് ആരാണ് മോണ്ടിസോറിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആരെ പറ്റിയൊക്കെ കണ്ടു ഒന്ന് പി ആഷനെ പറ്റി കണ്ടു അല്ലെ പിന്നെ സ്കിന്നറിനെ പറ്റി കണ്ടു പിന്നെ മോണ്ടിസോറിനെ പറ്റി കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളെ പറ്റിട്ട് കണ്ടു ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിക്ക് നോക്കുമ്പോ പരോക്ഷ ബോധനം ആരുടെ ആശയം അതായത് കാൾ റോജറിന്റെ ആണ് പരോക്ഷ ബോധനം പിന്നെ ധാർമ്മിക വികസന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ലേണിംഗ് തിയറീസ് മൊത്തം പഠിക്കണം പി ആഷയുടെ തിയറി പഠിക്കണം ബ്രൂണറിന്റെ തിയറി പഠിക്കണം സ്കിന്നറിന്റെ തിയറി പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കോൾബർഗിന്റെ തിയറി പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബേഡിനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്ര അധികം കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു തോന്നില്ല പക്ഷെ സകല കേട്ടത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു വയ്ക്കാലും ടീച്ചർമാരോട് ചോദിക്കുക കേട്ടത്ത് ചോദിച്ച ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ അവർ പറയും സകല പരീക്ഷാ പേപ്പർ എടുത്താലും കോൾബർഗിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും റിക്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്സന്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ല വൈഗോഡ്സ്കിന്റെ തിയറി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് തിയറികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ധാർമ്മിക വികസന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾബർഗ് ആണ് ലേണിംഗ് ടു ലേൺ പഠിക്കുന്നതിനായി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ബ്രൂണർ ദൻ പുൽമേട് സ്കൂളുകൾ ആരുടെ സംഭാവനയാണ് പുൽമേട് സ്കൂളുകൾ താരാബായി മോദക് എന്ന് പറയുന്ന ലേഡിയുടെ സംഭാവനയാണ് പിന്നെ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈന്റെ വക്താവാണ് സിംസൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതായത് ബ്ലൂമിന്റെ ഘടന അതായത് വൈജ്ഞാനിക ഘട്ടം വൈകാരിക ഘട്ടം മനഃശാലക ഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ ബ്ലൂമിന്റെ ടാക്സോണമിനെ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കരിക്കുലം വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്നത് കരിക്കുലത്തിന് നമ്മൾ എന്താ കരിക്കുലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പാഠ്യപദ്ധതി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിനെയും ഹവേർഡ് ഗാർഡിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറിനെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ഡൊമൈൻ ആണ് അതായത് കായികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശേഷികൾ അതെങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് സിംസൺ ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ദെൻ റിവേസ്ഡ്
ഈ ഇതില് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം വീടും വീണ്ടും കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ കമന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹായ് ഹായ് പറയണല്ലോ അതല്ല വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഇന്ന ക്ലാസ് വേണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇന്ന ക്ലാസ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമന്റ് ഇട്ടാൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പറയാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനൊരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ക്ലാസ് എടുക്കല്ല കഥ പറയണ പോലെ ഓക്കെ ഇതന്നെ അടുത്തത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പാലക പാലകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈഗോണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പരിക്രമീകൃത ബോധനത്തിന്റെ വക്താവ് ആര് സ്കിന്നർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ എസ് യു പി ഡബ്ല്യു സ്കൂൾ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്തത് ഈശ്വർഭായ് പട്ടേൽ കമ്മിറ്റിയാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ സാൻമാർഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിലയിൽ വന്ന കമ്മിറ്റി ശ്രീ പ്രകാശ് കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നു കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നു നമുക്കറിയാം അത് അമൻഡ്മെന്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ദെൻ അനുഭവങ്ങളെ കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന പേരിൽ വർഗീകരിച്ചത് ആര് എഡ്ഗാർ ഡെയിലാണ് എന്താണ് ഈ അതായത് നമ്മള് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ സൈക്കോളജി ഫിലോസഫി പിന്നെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ് നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് മാറി ഈ കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ഗാർ ഡെയിലിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു തിയറിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടി പഠി പഠിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലെ തൊട്ട് കണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ബാംഗ്ലൂർ എന്താണ് സിലിക്കോൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പൂന്തോട്ട നഗരം ഉം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണേക്കാളും നല്ലത് അവരൊരു ടൂറ് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണല്ലോ നല്ലത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ പ്രൊ ഈ ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഏതാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ എഡ്ഗാർ ഡെയിലിന്റെ കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് പാവ്ലോ ആണ് പിന്നെ അപൂർണമായ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രവണത വിശദീകരിക്കുന്നതിന്റെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗമാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് അതും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ആനയെ കാണുമ്പോ ആനയുടെ പകുതി ചിത്രം വരച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പാർട്ട് ടു ബോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് തിയറിയാണ് പിന്നെ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മിറ്റിയെ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് സ്റ്റെസ് പാച്ച് എന്താണ് ഫുഡ് ഡെസ് പാച്ച് ആയിരത്തി അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലാണ് എന്താ മാഗ്ന കാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ചാൾസ് ഫുഡ് ഡെസ് പാച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എന്തുണ്ട് മെക്കാളെ മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് അരിച്ചിറക്കൽ സിദ്ധാന്തം ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ദൻ മോണ്ടിസോറി വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷം നിങ്ങൾ ഈ മോണ്ടിസോറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം മോണ്ടിസോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത എന്തിനാണ് സെൻസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതായത് തൊട്ട് കണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പൊ മോണ്ടിസോറി വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷത കളിക്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ദൻ വിഷയത്തിനല്ല ശിശുവിനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വിഷയത്തിനല്ല ശിശുവിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണത് എന്ന് ബാധിച്ചത് റൂസോ ആണ് നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്ക അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക കേട്ടോ ദൻ സ്കൂളിനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തടവറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ടാഗോർ ആണ് പിന്നെ ക്രമീകൃത പഠനത്തിലെ രേഖീയ ശൈലി അതായത് പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണ
ദെന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ജില്ലാ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ഡി പി പി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജില്ല വയനാട് വയനാട് മാത്രല്ല വേറെ കുറച്ച് ജില്ലകളും കൂടി ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാണെങ്കിൽ വയനാട് സെലക്ട് ചെയ്യാം തന്നെ അടുത്തത് നല്ല വീടാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയം കാരണം സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പെസ്റ്റലോസിയാണ് പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടീനെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതത്തിന് പ്രാപ്തനാക്കുക അതാണ് കൾച്ചറൽ ഇപ്പോക്ക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസം സംസ്കാര യുഗ സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ സംവേദാത്മക ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ആരാ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് നോക്ക മൂന്ന് വയസ്സുവരെ ശിശുവിനുണ്ടാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വികാസത്തെ ജിൻ പി ആഷെ വികസിപ്പിച്ചത് ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം എന്നാണ് ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം എന്നാണ് മൂന്ന് വയസ്സുവരെ ശിശുവിനുണ്ടാകുന്ന വികാസത്തെ പി ആഷെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വക്താവ് റൂസോ ആണ് പിന്നെ വില്യം സ്റ്റേൺ ഏത് മനഃശാസ്ത്ര ചാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തിത്വ മനഃശാസ്ത്രം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാളെ എന്താ ക്ലാസ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നാളെ എന്താ ക്ലാസ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ കാണും എന്നിട്ട് അതിലെ കമന്റ് ബോക്സിലിടെ ഇന്ന ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരാന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഏത് തിയറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ കോൾബർഗിന്റെ തീർ വേണമെങ്കിൽ കോൾബർഗിന്റെ തീർ പറയാം ഏതാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാം കേട്ടോ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലൈവിൽ ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് വരുന്നത് എനിക്ക് കാണില്ല പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അടിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പാഠഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിക്കും അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രസമായിരിക്കും പിന്നീട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അൺ അക്കാഡമി ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഏതാ ക്ലാസ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ സൈക്കോളജിയുടെ സീരീസ് ആണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നാളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവാം സൈക്കോളജി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താ അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തോ എന്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത കഥയായിട്ട് നാളെ കാണാം താങ്ക് യു